ఇవాళ నేను పీసీఓడి గురించి మీకు తెలియని మూడు విషయాలు చెప్తాను పీసీఓడిని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాము అండ్ ఎందుకు వస్తుంది పీసీఓడి అన్నది రెండవది పీసీఓడికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి మూడవది పీసీఓడికి నేను గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శిల్ప హాస్ చాలామంది పేషెంట్స్ మేడం మా నాకు అందరు నాకు పిసిఓడి ఉంది ఇది ఏమైనా ప్రాబ్లమా అని అడుగుతూ ఉంటారు బట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే పీసీఓడి అనేది మోర్ ఆఫ్ క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ క్లినికల్ ఫీచర్స్ బట్టి ఒక పర్సన్కి పీసీఓడి ఉందా లేదా అన్నది మేము చెప్తాము ఆ క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉండటము అండ్ హైపర్ ఆండ్రోజెనిక్ ఫీచర్స్ ఉంటాం అంటే అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఎక్కువ ఉండటం కానీ యాక్నీ కానీ అండ్ డార్క్ పిగ్మెంటేషన్ ఓవర్ నెక్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటే కనుక మేము పీసీఓడి అని క్లినికల్గా ఆలోచిస్తాము అలాగే స్కాన్లో ఈ పేషెంట్స్కి కనుక పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ఉంటాయి అంటే ఓవరీస్ బల్కీగా ఉండటము మల్టిపుల్ స్మాల్ సిస్ ఉండటము ఇవన్నీ ఉంటే కనుక ఆ ఉమెన్కి పీసీఓడి ఉందని లేబుల్ చేస్తాము మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే స్కాన్లో పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ఉన్నంత మాత్రమే మీకు పీసీఓడి ఆర్ పీసీఓఎస్ ఉంది అని కాదు ఇట్స్ అ మోర్ ఆఫ్ క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఇంకొకటి పీసీఓడి ఎందుకు వస్తుంది ఇదే ఆన్సర్ చేయటం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే పీసీఓడికి కారణం జెనెటిక్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ మీ చేంజింగ్ లైఫ్ స్టైల్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు పీసీఓడి అన్నది ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ ఉమెన్కి ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ మెనార్కి టు మెనోపాజ్ పీసీఓడి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి పీసీఓడి అన్నది ఏ ఏజ్లో మీకు వచ్చింది అన్న దాన్ని బట్టి దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి యంగ్ ఏజ్లో అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి పీసీఓడి ఉంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అండ్ అలాగే పీసీఓడి అనేది ఒక హార్మోనల్ అండ్ మెటబాలిక్ కండిషన్ కదా సో వీళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్ రిస్క్ ఆఫ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ హై షుగర్స్ కానీ అంటే డయాబెటీస్ కానీ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇష్యూస్ కానీ అండ్ లాంగ్ రన్లో ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ రిస్క్ కానీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు పీసీఓడి పేషెంట్స్కి సో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి క్యూర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఈ పీసీఓడి ఎలా క్యూర్ అవుతుంది అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు పీసీఓడి క్యూర్ అన్నది నా చేతుల్లో ఉన్నది చాలా తక్కువ యాజ్ అ డాక్టర్ ఆర్ యాజ్ అ గైనకాలజిస్ట్ మెయిన్ సొల్యూషన్ ఫార్ పీసీఓఎస్ అన్నది మీ చేతుల్లో ఉంది ఎందుకంటే ఈ జెనెటిక్స్ అన్నది ఏదైతే కారణం అవ్వచ్చు అన్నానో దాన్ని మనం చేంజ్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ మన యాక్టివిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన చేతుల్లో ఉన్నవే కదా సో ఈ పీసీఓడి ప్రాబ్లం మీకు ఉంటే కనుక సొల్యూషన్ కూడా మీ చేతిలోనే ఉంది అది ఫస్ట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి సో మీరు చేయగలిగింది ఏంటి దీనికి అంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీక్లీ అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగే హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉండాలి ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ షుగరీ ఫుడ్స్ తగ్గించాలి వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి లో క్యాలరీ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి మీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అలాగే వెయిట్ లాస్ మీరు ఉన్న వెయిట్లో అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ కనుక మీరు లూజ్ అయితే మీ పిసిఓడి ప్రాబ్లం అన్నది రివర్స్ అవ్వడానికి చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ పిసిఓడికి సొల్యూషన్ అనేది మీ ఏజ్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది యంగ్ గర్ల్స్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకైతే పీరియడ్ రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి హార్మోనల్ పిల్స్ ఇస్తూ ఉంటాము అలాగే ఎవరికైతే ఈ యాక్నీ అండ్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఇలాంటి హార్మోన్ పిల్స్లోనే ఒక కాంపనెంట్ యాడ్ చేసి ఇస్తాము ఈ పర్టికులర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గటానికి అండ్ మీరు ఒకవేళ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్నట్టయితే కనుక ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఓలిస్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ ఇస్తాము అండ్ ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓన్లీ ఇరగల పీరియడ్సే ప్రాబ్లం అనుకోండి అప్పుడు సైకిల్స్ రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి సైక్లికల్ ప్రొజెస్ట్రోన్ కానీ ఓసిపిల్స్ కానీ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం బేసికలీ ద ట్రీట్మెంట్ విల్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడ్స్ బట్ గైనకాలజిస్ట్గా మేము ఇవ్వగలిగింది ఓన్లీ హార్మోన్ పిల్సే మెయిన్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స